来烦扰见我们。二十不用的电话，我去接一下。你上广告的事儿找吴庸就行，不用总给我打电话。我这阵子特别忙，啊不不不，我不是忙结婚的事儿。哎，等我忙完这阵子，我就带你去兜风，好不好？参加聚会，嗯，你就穿我上次送你那件宝蓝色的裙子就行。好，哎，拜拜。哎呀，狗皮膏药，这粘上就揭不下来。财务把我踢给制作，制作把我踢给副总，副总又把我踢给他们的老总翟国军。感谢大家对我的信任和支持，让我获得了这次十大杰出企业家的称号。但是我觉得还远远不够。我会我们要探寻所有真相的能力，但却有面对虚伪的勇气和耐心。良心和良知，这两点非常的重要。一个商人，一个企业家。如果丢失了这两点，我们的社会将会变得相当的可怕。这个翟总就像个学术超凡一样，他到处做节目、当嘉宾。我真的不愿意相信，这样一个面对镜头和成千上万观众风度翩翩、侃侃而谈的电视红人，能够做出这样的事情。让我们全社会的企业家都在一个公平、公正。公开的环境，展开健康有序的竞争。不过，生活中何尝不是有太多东西超出了我们的想象呢？耶、yeah, ，终于被我找到了！啊、这个社会不管如何变化。总归还是无理寸步难行，有理走遍天下吧。但现在的我，除了勇气和耐心，似乎似乎还缺少一点智慧。难道我只能在这里死等吗？
帅先生，通过刚才的介绍，您让我们大家对您发起的这个全球诚信基金有了一些基本的了解。我们也非常高兴有像您这样杰出的企业家能够挺身出来做这样一件事情。那么下面呢，我想把时间交给现场的观众，让大家跟您直接交流关于诚信这个话题。好的，希望大家踊跃的提问，我非常乐于解答。啊，谢谢翟先生。哪位观众先来呢？啊，好，看来大家非常的踊跃。这位女孩，请说。嗯、呃，翟先生，我想请问您，在平时的经营中如何贯穿诚信的概念？哈哈。这个问题比较大呀，其实，在经营的每个环节都注入了诚信的理念。好，那我再问一个比较小的问题：假设您签了一份合同，而合同中有一个漏洞，这个漏洞恰恰是对您有利的，您会为此做一些利己的事情吗？哈哈，这位小姑娘，你这个问题问得很直接呀。不过，我可以明确的告诉你，我翟国军。不会，绝对不会。我很欣赏您这种坦诚的态度，但是我手中正有这样一份合同，是我们公司与贵公司签署的。贵公司租用我们的摄影棚，在合同中没有提到逾期不付款的责任，所以贵公司的账目迟迟到今天都没有付给我们。您难道认为这符合了诚信的原则吗？啊，对不起，对不起，这位小姐，您的这个问题已经超出了我们今天交流的范畴。我建议您稍后找翟总解决，好吗？我不认为这个问题超出了我们今天的范畴，我认为这恰恰点明了今天的主题。这个问题很好的说明了主题。呃，各位啊，呃，刚才那位小姐所提的问题啊，我不敢绝对的保证，在我们下面的小公司里啊不会发生。不过，请大家放心，稍后。我会与这位小姐进一步的沟通，如果确有其事，我一定会严肃处理。啊，好了，为了我们这期节目的完整性，这件事情我们将场外处理我找到开西蒙国际的策划会，下午黄一鸣会过来。他人呢？他出去了，去哪儿我也不知道。你知道的，他的行踪从来不向我公开。那你现在就打电话告诉他，让他午餐之后马上回来。顺便给我查一下，他跟谁在一起？这几天的都要，我都要看看，他到底能跟我装多久？啊，安倩，这个有点难吧？啊，你看这些支票，搞得我精疲力尽，哪有其他精力呀、啊？嗯，又没钱付账单了是吧？嗯，我我只有这个，这个还是前年我在法国，我跟张百涛分手的时候，我偷偷藏起来的，结果那小子动作比我还快，通知银行作废，啊。你说我拿这个能去蒙国内的银行吗？可以啊，你要是不嫌丢人的话，那你自己就去问问吧。安倩，银行都要把我给逼疯了，他们停了我的信用卡，还说要拍卖我的财产。他们说我的欠款已经有哦六位数了啊，六位数，佩娜。六位数，给我拍一条杨洋洋的广告了。万千，你得帮帮我，你让我拍什么广告我都愿意，就算那种什么杨洋洋也行，只要能有钱拿。行，拍一条广告五百块钱，让佳明摆弄一天，你愿意拍吗？我我我。裴娜
，像你现在这种情况，把车和房子卖了挺好的。公交、地铁那么便宜，省下的汽油钱都够你买一双新鞋子了。我怎么能坐地铁呢？坐地铁怎么了？人家张曼玉都坐地铁，你有什么不能坐的？反正我不能没有我的车，那是我爸送给我的生日礼物。那你想拿什么还债啊？哎，你看，公司能不能先借我点 ？OK 啊，那你自己去跟费德南说吧。OK 啊，那我自己跟费德南说吧。他不一脚丫子把我给踹出来才怪。行了，找到我想要的东西，我让林无敌提前给你预付下个月的工资。要还清这个，有可能要提前预支五年的。安茜，帮我想想办法吧。好啦，我会尽力的。先去接电话吧。我就知道你不会不管我的。你这眼熟，都跑出去玩了。是那只鼹鼠的，你去接。嗯，肯定又是什么贝贝、欢欢、宝宝的，让他通风报信。嗯。喂，你好，概念公司总裁办公室。哎，你不是无敌？嗯，他不在。啊，那你能帮我给他留个话吗？他好像没拿手机。嗯，好吧。嗯，那个，哎，对不起，我能问一下你是哪一位吗？我是总裁。
你说的那么冠冕堂皇，可是，可是你实际上却……一项伟大的事业是不应该被一些不和谐的音符打乱的。有时候为了顾全大局，必须要牺牲一下小我啊。翟总，我终于听明白了，你的意思就是说，顾全大局就是赖账。随便你怎么理解。前面有公交站了，请下车吧，小姐。那可不行，你今天要是不把钱给我，我就……哎，我就站在车上了。啊！谁打电话来啊？嗯，安倩，怎么又被你看出来了？我是在想啊，我如果把唐亚军从那只贝贝那儿抢过来，那我也算是为概念献身了嘛。他要是真想打概念的主意的话，那你对他肯定没有吸引力我。我当然有了，我可是堂堂总裁秘书，我比那只鼹鼠强多了。你掌握概念的核心机密了吗？你知道概念的明细账目吗？你连你自己老板的行踪你都摸不清方向。难道难道人家就真的这么没用吗？我连那个林无敌都斗不过吗？这一点早就被证实过了。嗯，不行，我就不信，我的魅力还不如那个钢牙妹。该死的林无敌，处处跟我作对，欺负我。这是我最后的机会，安倩，我求求你，你帮帮我吧。我可没心思搭理你那些胡思乱想的。啊不过那个林无敌，嗯，安倩，啊，安倩，啊，佳明，佳明，小倩，你的声音太有穿透力了，把我刚酝酿好的灵感又赶走了。
小倩，为什么老是你吃他的醋，而不让他也吃吃你的醋呢？我呀，对服务生就是这样的，只要他跟他的男助手眉来眼去，我就带一个很漂亮的 model 在他面前招摇。<笑>看在跟你是好朋友的份上，才跟你分享的哦。
胆的勾引人家唐亚军先生，效率挺高啊，这么快就搞到神秘才俊。累，我知道了。其实每对恋人都会有自己的问题，我相信我们的问题自己能够解决。对了，安娜还在生我的气吗？那个没心没肺的孩子，一跳起我来，什么事都忘了。那就好。对了，概念最近怎么样了？挺好的呀。是吗？那我怎么听说，现在要靠出租影棚来发工资？租金收回来了吗？新盟国际的黄总监现在正在跟佳明谈广告创意的事儿。你要是不相信，你可以去公司检查呀。黄一鸣，那小子还是对你念念不忘啊！依我看，是个男人都比废的男强。哥，你说什么？好了好了好了，让我们兄妹好好坐会儿吧。嗯、那这次多芬广告的目的呢是多芬品牌设置宣传广告，使它作为一个最受年轻女性关注的一个产品。那在。喂，一鸣，不好意思啊，我跟我哥很久都没见了，所以没去陪你。哎，你跟佳明广告创意的事谈的怎么样了？什么？全部推翻？完全不符合你的要求啊？哦，行，那我让他们马上重新出稿。嗯，明天。好。没问题，嗯，都是你这个乌鸦嘴。安琪，这个时候你的男人在哪儿？宾馆？俱乐部？我真替你悲哀，失陪一下。
Je ne sais pas si c'est le problème de l'expression ou sa compréhension. Moi non plus. Ah Qu'est-ce que vous faites Pardon, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous allez bien Xiao Zhang Vous ne pouvez pas vous faire mal. Je vois qu'il est en train de se faire. Vous Comment vous faites Bonne chance. Mais Jai Zong, je vais vous faire mal. Vous ne pouvez pas vous faire mal ici 走，赶紧走，跑！我来为快递给。但是如果阿拉看到哈蒙迪德斯帕西的伟大时，阿个三百八天都如意。Je n'ai pas dit ça. Je lui ai demandé de montrer sa tendresse. Oh, je crois qu'il y a un parent dans tout. Hein, 小姐，导演真的非常欣赏你的表演。他绝对没有说过你不会演戏，还有什么表情僵硬。他真的很想跟你合作。你当初是这么翻译的？我我我。佳明的创意不行，我们还有别人呢。怎么是你啊？我还以为是我哥呢。我路过门口，发现你的车停在外面，我就进来了。怎么，这个座位是安瑞的？他去洗手间了。黄一鸣不满意陈佳明的广告创意。完全不满意，他们的产品需要的是那种普通的平淡的视角。觉得佳明的太，太做作了。无敌，赶快给多芬产品的广告重新写一份创意，要大众一些、普通一些的。举个例子，总之不陈佳明就行。对，你尽快写吧。我还以为不请自到的只有小偷和苍蝇呢。你怎么把自己给忘了？你不是也经常的概念来吗？我记得没给你发过请柬呀。我是靠我自己那部分股份，还有我妹妹，有什么问题吗？你们两个人继续斗嘴吧。我要回公司给多芬准备新的广告创意会。趁着黄一鸣还在。要是其他的客户总监，早就不会等你们。哎，安倩，我和你一起走。你不吃饭了吗，哥？不好意思，那我们就不陪你吃饭了。走吧，德南。你不生我气了？我只是不想让别人看我们的笑话。只需二十天就可以上演《青蛙变王子》的传奇，选择金世宝健身会所的六种理由。
，要那张租金支票。无敌，你叫无敌对吧？对啊。支票我已经决定给你了，但我希望你答应我一个条件。什么条件？的名字叫无敌，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。该用什么赢得胜利？自己拼自己才对自己。